Hello, hello, hello. Good evening, dear students from basic module one. Good evening. Hello, Good evening, hello. Teacher. Evening, teacher. Good evening. Hi, how Hi, are sir. you guys? How are you, students? Hi, teacher. I'm fine, teacher. Is you? I'm very well. Thank you for asking. Gracias por preguntar. A veces no le preguntan al teacher. And you, teacher. So thank <laughs> you. Thank you. Thank you. Welcome, welcome, everybody. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Están listos para una hora de clases de inglés? A ver. ¿Quién yes, I'm ready. me refresca? ¿Quién me refresca? ¿Qué aprendimos el día de ayer? <coughs> What did we study yesterday? A ver. eso me llega ese entusiasmo ese dinamismo que tienen mis estudiantes todos quieren hablar al mismo tiempo oh my goodness relax guys relax relax por favor uno a la vez <ríe> bueno si no se acuerdan vimos los articles ¿qué se acuerda de los articles? Articles, a, am. Ah, verdad, los articles, a y an. ¿Quién me dice cuál es el ¿Sí? significado de los articles a and an? ¿Qué significan esas dos cositas? A and an. Uno. Un, en, una. Singular. Sí, así es. Gracias, Pati. Gracias, chicos. Sí, es uno o una. Pero eh, no se pueden usar así como que a la garduña, ¿verdad? Ellos tienen como que un patrón a seguir. ¿Quién se acuerda de eso? Ya, teacher. El A se ocupaba para cuando íbamos a ponerle una consona, una consona con sonido y el A cuando íbamos a empezar con una vocal. Sonido, ¿verdad? Siempre sonido. sonido. Ok, muchas gracias, Amalia. Es correcto. A se usa cuando el noun, a ver, todos digan noun. Noun. Se escribe N-O-U-N. Noun es, es un nombre. Noun, todos tienen que saber que es un noun. Noun es un nombre, es un animal o es una cosa. Entonces, si el singular noun comienza con un consonant sound, ahí sí usamos a. ¿Ok? ¿Puedo escuchar un par de ejemplos? An apple. A cell phone. Computer. A television. An umbrella. A book. A copy A of coffee. Correcto. Todo es correcto. Um, a cup of coffee, a teacher, a student. That it's totally right. Um, permítanme. Ahí estamos. Perfect. Entonces, um, estamos usando a para eh, singulares, ¿verdad? A teacher, a student, a problem, uh, a solution, a company. Ok, entonces, cuando usamos an, el an, ¿verdad? An, ahí cambia, ¿verdad? Porque siempre sigo hablando de los singular nouns, siempre tendría que ser con un singular noun, pero este noun tiene un inicio de, de sonido vocal. Me decían apple, ¿sí? An apple. ¿Quién se sabe otro ejemplo usando an? An elephant. An, an elephant. Orange. An orange. ¿Quién más? ¿Quién más? Solo esos es, están con an. An orange. An elephant. An ankle. An ankle. An umbrella. Ah, ok. Ricardo pregunta. Student. A ver, chicos. Student. ¿Con cuál artículo iría? ¿Con a student o an student? A student. Con la a, ¿verdad? ¿Solo la a solita? Yes. 
Yeah. Sí, student, correcto, porque el sonido de student, el primer sonido es sonido consonante, es sonido S. ¿Cómo decimos la S? Student. Student. Entonces student. vamos a decir a student. Gracias, teacher, gracias. Vaya, y para hacerlo en plural, ¿cómo sería, Rick? Si yo digo a student, ¿cuál sería el plural de eso? Eh, poniéndole la S al final, a student. ¿Cómo sería? Dígamelo. Students. A ah, students. Ah, students. Ah, siempre se le pone la A y le pongo la S al final. No, no. No, no solo students. Solo students. Ah, yo y que me dijeron a ah, students. Corrección. Mm, corrijamos, por favor. Entonces, si por ejemplo el singular sería a ah, student, a ah, student, te estoy diciendo one student. Eh, el plural omitimos la A, porque A es solo para uno o una, ya es plural, entonces omitimos la A, y decimos students, ponemos la S al final, students. Very Gracias, well. Un placer, vámonos entonces a la asistencia, ladies and gentlemen. Um, vamos a ver. De 8 a 9, aquí estamos. Okay, first student is Amalia Gabriela Perez Argueta. Are you in the house? I'm here, teacher. Thank you, miss. Thank you for coming. I have Daniel Enrique Martinez Velasquez. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here, teacher. Thank you much. Enrique Aurelio Solis Martinez. Present teacher. Thank you much. Hazel Rocio Pastran de Hernandez. Absent. Ileana Elizabeth Hernandez Juarez. Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Jonathan Levy Gámez Sabraca. Jose Augusto Hernandez Fernandez. Present. Welcome, Jose. Karen Jamilet Perez Martinez. I'm here, teacher. Perfect, perfect. Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. Present, teacher. Thank you. Maria Elizabeth de la O Maldonado. Present, teacher. Thank you much. Marlon, Marlon David Peraza Chiquillo. Present, teacher. Marvin Ibardo Escobar. Present teacher. Awesome. And Mauricio Enrique Crespin Lopez. Melida Guadalupe Canales Cruz. I'm here. Natalia Beatriz Flores Mejía. Present teacher. All right, Nati. Neri Gabriel Villagram Sandoval. Patricia Yamilet Martínez Landa Verde. Present. All right, Patty. No, Ricardo Belloso Ruiz. Present, teacher. Thank you much. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present, teacher. Stephanie Daniela Maltes Vázquez. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present, teacher. Perfect. Tatiana Eliseth Rom Ramos Gómez. Present, teacher. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez. Present. Verónica Abigail Martínez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Present teacher. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present teacher. Y William Benjamín Clara Galdames. Present teacher. Last but not least, we have Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present. Chicos, antes de irnos a la clase. Teacher, disculpe, voy, me voy conectando. Mi nombre es Mauricio Crespín. Mauricio, vas Teacher. llegando, Mauricio. Ahorita, ahorita. Eso, ya te puse aquí. ¿Quién más? Ahí ya, Levi, Levi Gámez. Levi, 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 Levi. ¿Cuál es tu primer nombre, Levi? Jonathan. Jonathan. Veamos, veamos, Jonathan. Levi Abarca, es correcto. ¿Quién más? 
Stephanie Daniela Maltepas, que se me fue la señal. Vaya, Miss, no hay problema. Stephanie. ¿Stephanie es con E o de un solo con E? Ay, S? teacher. Eh, eh, Stephanie con S. Gabriel. Vaya, ahí voy, llegar. Gabriel. Ahí voy, Gaby. Ahí voy. Espérame. Stephanie. Nery Gabriel Stephanie. Villagrán. Ok, aquí tengo a Dani. Ya estás. Neri Gabriel, ya estás. Thank you. Gracias por. Puedes hacer todo lo posible para conectarse a tiempo. Bueno. Habiendo pues pasado ya la asistencia, tengo que recordarles, chicos y chicas, de la plataforma. Me mandaron un reporte este día, me dicen de que no todos están trabajando en la plataforma. Eh, necesitamos que nos ayuden con eso. Necesitamos que ustedes vayan completando sus ejercicios. Por favor, váyanse a la plataforma después de la clase y tratemos de hacer los ejercicios Uh, para estar pues al día, ¿ok? Teacher, uh -huh. este, fíjese que con referente a la plataforma, con lo que mencionaba la compañera Heise, es cierto, a veces siento que la plataforma, yo no sé qué problemas tiene, porque las respuestas sí son las correctas y las tira malas, o sea, no sé si será... Bueno, usted dijo, ¿verdad? Que lo reportáramos, pero, pero igual no, no, no lo, o sea, no dejan en visto. <ríe> o no sé si lo han visto. Ah, vaya, permítame, quiero ver. Yo lo reporté ayer y ahorita vamos a verificar. Ok. La chica que está a nuestro, bueno, a cargo de nosotros se llama Emily Nicole Ramírez Mendoza. ¿Todos tienen el número de ella? Si no, pues se los comparto. No. Vaya de ella, si gustan. Don, le voy a dar copy paste aquí. Aquí está. Vaya, se los voy a poner acá en el chat, en Zoom. Y, eh, let me see. Pues a mí me sale que es ella, no sé. Eh, puede Ajá, ser que a veces que, tenemos dos es, técnicos. Ajá, es que Andy nos habían dicho que era nuestra encargada cuando nos escribía, decía que con ella, entonces no, no sé. Bueno. No, bueno, no sé. Y entonces Andy no les ha contestado. No, bueno, yo desde, el, desde la primera vez que empecé tuve problemas con la plataforma y solo me puso, qué raro. Oh, eso, my pues goodness. Eh, okay. Lo siento ahí por eso. Entonces, uh, así como, ups. Yeah. Ah, está bien. Sorry about that, Miss, pero gracias por su, uh, pues, paciencia, ¿verdad? Eh, apunten entonces Natalia, el número de Natalia, te estás riendo, te estás riendo. <risa> <risa> es que estoy viendo a Natalia y se está riendo. Y cómo te se ríe del mal ajeno. Ya? Lo que pasa es que se siente familiarizada, ¿verdad? Con la situación. Sí, cabal. Ah, ya ve que no hablan, como ya ven que no los dejan en vistos ignorados. Sí, hombre. Entonces, háganme el favor, guys. Eso sí, ¿verdad? Eh, seamos lo más pacientes posible. Recuerden que los técnicos, pues, están atendiendo a demasiadas personas. Por ahí puede ser la razón que no me le han contestado. Pero si insistimos varios de nosotros, okay, pues, tío. esperamos que nos den respuesta. Igual mañana voy a hacer el recordatorio. All right. Okay, teacher. Vámonos entonces al Thank platform. You. My pleasure. My pleasure. Entonces, ahora vamos a ver un tema um, nuevo. Esto va a ser con los demonstrative, demonstratives, demonstrative adjectives, aunque son cuatro, pero este día vamos a introducirles dos de ellos. Y esto eh, sirve para eh, describir lo que hay y lo que no hay. Estamos hablando de existencias. Y en este caso vamos a usar solo la forma singular. Debemos de saber que están las dos formas, ¿verdad? Singular y plural. Pero es bastante información. En una hora no podríamos cubrirlo. Entonces vamos a verlo solo con eh, singular y plural, pero de cosas que están cerca de nosotros. Let's watch the video. two or more objects which are
Bueno, está nervioso el video, guys. I'm not sure what's going on. Teacher, sorry, eso no fue lo que vimos ayer. Sí, eso vimos ayer. Y casualmente no abre el video, no sé por qué. Permítanme, chicos. Ok, vimos lo de los articles y también introducimos lo de los demonstratives. Sí, en singular y en plural. Uh -huh, uh -huh, es yeah. correcto. Sí. Bueno, entonces, uh, quizás... Sí, vimos algunos ejemplos como el This is a remote control, This is a wallet, This is a restaurant, This is a computer. Computer. Uh -huh. Algunos ejemplos que vimos anoche. Qué, qué raro. Okay. Bueno. This es para singular, ¿verdad? Y this, this. es para plural. Uh -huh. Sí. Ok. Al this. conjugarlo con el verbo to be, el singular, ¿cómo sería? This is. This is. This. 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 Oh, what's this para preguntas? Sí, what's this? Para um, afirmación sería this? this is. This is. This is. ¿Qué sigue después? Mm -hmm. Ah. Correcto. El artículo. This is a. This is a. This is a. O podría ser con el otro artículo, ¿verdad? This is an, dependiendo. This is an. Okay. ¿Quién me da un ejemplo usando this is? This is a wallet. This is a wallet. Thank you. This is a wallet. Thank you. This is a telephone. This is a telephone. Ese sería como un teléfono de casa, ¿verdad? Telephone. Correcto. Eh, celular, ¿cómo sería? This is a cell phone. Cell phone. Cell phone. This is a, this is a cell phone. This is a new paper. This is a newspaper. Muy bien. This is a newspaper. Ok. A ver, un par de ejemplos más. Los que no han participado. This, This is, is a... a... I'm sorry. This is, This a... is a... camera. This is a camera. Muy bien. This is a camera. ¿Quién más dijo algo? This, This is, is a, a notebook. This is a notebook. This is a notebook. Este es un cuaderno. Este es un libro, this is a book. Um, clarificando que si estamos diciendo this is o significa que lo tenemos en nuestras manos, que tenemos contacto con, la, con el objeto en este caso, o si no es así, pues por lo menos está cerca de nosotros de manera que podemos señalar. Ah, this is my book, lo estoy señalando. This is my book. Está cerca de mí, lo estoy señalando. Ok. okay. Ahora vamos a hacer... Negativos. ¿Cómo sería un ejemplo negativo? Me decían ustedes, this is a book, this is a computer, ok, pero ahora negativo. Esto no es, esto no está. ¿Cómo sería? This is a Tenemos que ponerle la palabra de negación para pasarlo a negativo. Esto no es. This is Not my book. This is not. 
This is not my book. This is not my friend. A ver, a ver. This is not my computer. Correcto. This is not my computer. This is no, not. This is not my house. This is not my house. Excellent. This is not my house. Muy bien. Sigamos. This is not. This is this not is my not cell phone. My... This is not my cell phone. ¿Quién más? This is not my boyfriend. Oh, okay. This is not my boyfriend. This is my friend. <laughs> Excelente. Yes. ¿Quién más? ¿Quién más? This is my class. This is not. This not, is not. Not my class. Vaya, quiero, quiero eh, claramente pronunciada sí. cada palabra. This, separado, this, is this, not. This, not, is, this, not. This, 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 this is, is not. not my class. Correcto. This is not my class. Mauricio, decías algo. This is not my classroom. Correcto. This is not my classroom. This is not my language. This is not my brother. This is not my job. Felicidades, chicos. Ahora, reto más. Vamos a hacer ahora. Ya hicimos afirmativas, ya hicimos uh, negativas. Hagamos preguntas. Es esto. Es esto o está esto. ¿Qué pasará? El verbo to be pasa al primer lugar. Is this my class? Excelente, buena pronunciación, buena entonación de pregunta, Elena. ¿Quién más? Talk to me, talk to me, talk to me. Is this my dog? This is my... Is this my dog? Is this my dog? Y tono de pregunta. Is this my dog? Is this my cat? Excelente. Is this my cat? Excellent, Ricardo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Is this... Is this... Is this... What? Repeat. Ok, no escuché este último ejemplo. Is this your wallet? Ajá. Is this your... Eh, pulamos ahí el posesivo de you. Sería your... Your... Is this your book? Is this your cell phone? A ver, tres preguntas más. Tres preguntas más. Is, is this, this your uncle? Ajá. Is this your uncle? A ver, una chica, escuché por ahí. Is, is this, this my book? Right. Ok, pencil. is this my room, is this my pencil, déjenlo oír que eso me encanta, que se, que se choquen ahí las voces, I love it, I love it, is this my is room, this is this your pencil? boyfriend, <laughs> is this your boyfriend, ok, <laughs> vaya, excelente, han cumplido mis expectativas con this, vaya, ahora con el plural, para empezar, el sonido y la escritura es diferente, la escritura es T-H-E-S-E, y la pronunciación sería más larguita. This. This. Uh -huh. All right, all right, all right. Entonces, para plural, ya no voy a usar el verbo is. Con, ¿Cómo lo voy a conjugar entonces? This. This. Are. This. Are. 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 These, these are, these are, vaya, y ahora el noun, tenemos que asegurarnos, el artículo nos olvidamos, aquí no, no aplica, pero del noun, ahí tenemos que ser cuidadosos, porque el noun tenemos que asegurarnos que vaya en plural, ok, tiene que llevar S si es un regular noun, eh, encontrarán ustedes sorpresa, verdad, porque por ejemplo, yo puedo poner, these are my amigo. ¿Cómo se dice amigo? Friend. Friend. Friends. Vaya, y el Friends. plural, ¿cómo sería? Friends. 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 Correcto, yo puedo Friends. decir, these are my friends. Como que los estoy presentando, ¿verdad? Hasta hay un grupito. Yo digo, these, these are my friends. My friends. Pronuncio. Escribo esa S y la pronuncio porque es en plural, guys. ¿Qué estoy diciendo? Estos son mis 
amigos. Amigos. Uh -huh. A ver, escucho ejemplos en plural. These are my sisters. Correcto. Thank you, Elena. These are my sisters. Sisters. These are my partners. These are my partners. Thank, thank you, Rick. ¿Quién más? These, these are my partners. Okay. These are my books. My books. Correcto. These are my books. Next. These, these are, are my, my pencils. Correcto, Neri. These are my pencils. Pencils. Next. These are my shoes. Correct. These are my shoes. These are my cups. These are my clothes. These are my belongings. Estos son. Estas son. ¿Ok? ¿Alguien más? Tres ejemplos más. These are my cups. Repitamos mis, repitamos mis otra vez. These are my brothers. Correcto. These are my brothers. Tamar, ¿nos decías algo? These are my cats. Correcto. These are my cats. These, These. are my dog. Póngame el S, por favor, Miss Tiffany. These are my... These, these are my dog, dog. dogs. 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 Eh, dogs. En plural, ¿verdad? Sí. Con la S. Le vamos a escribir la S y... All right, all right, excellent, good job. Bye. Ahora vamos a hacerlo en negativo. These are not. Pregunto, ¿puedo contractar ahí en el negativo? Sí se puede. Sí se puede. Correcto, se puede. Rick. Good job. Porque estoy diciendo, these are not. Entonces, el are not, puedo contractarlo y decir... Aren't. Como ustedes prefieran, ¿verdad? These are not. Or these aren't. These Example. are not my Example. friends. Correcto. These are not my friends. Next. These aren't my parents. These are not my parents. Keep giving examples. Keep giving examples. These are not my grandfather. Grandfathers. <laughs> bueno, en este caso sería grandparents. grandparents. Vamos a incluirlos a los dos, que son mis abuelos. Grandparents. These are not my grandparents. Así como padres se dice parents. Uh -huh. Teacher, y en el caso de, de zapato que shoes, mm -hmm. en plural. Ya está en plural, shoes. Choose. Ajá. Lleva S-H-O-S-E. S-H-O-E-S. -E Así, ¿verdad? Shoes. Shoes. Ya está en plural. El singular sería a shoe. <ríe> a shoe. <ríe> ok. Ajá. Entonces sería ya en plural. Um, negativos. These are not my family members. These are not my neighbors. These are not my colors. These are not my cars. Cars. Okay. These are not my pets. Y para these... pregunta, vamos a decir, are these? Are, are these? these? Por ejemplo, are these your Books? Are these your movies? Are these your keys? ¿Tus llaves? Uh -huh. Son estas. A ver, preguntas con are these. Are these your house? Houses, plural. Houses. Are these your houses? Are these your houses? Uh -huh. Thank you, Will. Next. Are these your boyfriends? Uh, oh my God, is that possible? Vaya, <laughs> chicas. Are these your are boyfriends? These, 
Can you use your car? En plural, en plural. Car sería en plural. ¿Cómo sería en plural? Cars. Correcto, con la S. Escribo la S, pronuncio la S, chicos. Cars. These are not my cars. These are not my shoes. These are not my sandals. All right? These are not. Bueno, con eso cerramos lo de los demonstratives. Espero que les haya quedado muy, muy, muy claro. Mejor que ayer con la práctica. Y pues ahora vamos con un nuevo temita. Let me check. Vamos a compartirles. Share, share, share. Share, share, share. Here we go. There you go. Can you see my screen now? Can you see it? Yes. Okay. Yes, okay. Okay. Thank you. You will learn how to form just no questions. Where questions with the bird to be. Okay. That's the new topic for today. Vamos a ver cómo está este video. If it loads. Hope it loads. Veamos. Bueno, parece que está un poquito lento mi internet. Básicamente estaremos cubriendo lo que son las yes, no questions. With the bird to be. Mm -hmm. It's taking forever. Creo que tengo mala conexión en este momento. Ustedes tienen, ¿quién tiene acceso al, al video, guys? Es el 2.6. Anyone has access? ¿Quién está de computadora ahorita? Nadie. Todos están con su celular. Yo, teacher. Tú puedes, ok. Eh, mira si puedes este, presentar el vídeo. Ah, aquí me está cargando. Vamos a probar, vamos a probar. Let me check. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet we have the verb to be in this case happens to be is and then we're going to use this the complement in this case is your wallet and then of course we put a question mark there um, the other example that you see on the screen are these your keys uh, we have a 
birth to be these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples is this your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no they're not now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to... Ok, antes de irnos a eso, vamos paso por paso. Eh, comencemos con las yes no questions. Estas que están acá a este lado son las yes no questions. Ok, ¿por qué se les llama yes no questions? Pues porque básicamente solo queremos confirmar si es sí o es no. Sin embargo, no solamente puedo decir yes or no, tengo que dar la respuesta corta en sí, ¿verdad? Yes, it is, or no, it is not. Is this your wallet? Voy a decir yes, it is. Repeat, yes, it is. Yes, yes, it, is. yes it is. Yes, it is. Yes, negative, it is. It's, no, it's not. Repeat, no, it's not. 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 No, it's A not. ver, practiquemos... Yes, no question no. singular. Pregunta, chicos. Is this your English class? Yes, yes it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Is this class in the morning? No, it's no, not. No, it's not. No, it's okay. not. Pulamos ahí la palabra de negación, por favor. Not. 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 No, is not. Mexico your country? No, no it's not. not. It's not. It's not. It's not. Is, this, is this class on Saturdays? No, no it's not. not. It's, it's not. not. No, it's not. Is this English class in the evening? Yes, yes, it, is. It, is. yes, yes it is. Yes, it is. No, it is. It's not. It is. Is this class with teacher Jose Sainz? No, it's not. No, no, it's, no, not. no it's not. De nuevo, pulamos ese, no, ese negation word is not. 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 Is this class with, is this class with teacher Kalev? Yes. Yes, yes it, it, is. Is. it is. Excelente, yes it is. Y el plural... Are these your keys? Fíjense en llaves aquí. Keys lleva S al final. Afirmativo voy a decir yes, they are. Y negativo, no, they are not. Okay. Very good, very good, very good. En los plurales, recuerden, siempre tienen que llevar la S, el noun, right? Um, for example, are these your colors? Are these your colors? Yes or no? Yes, it is. Bueno, aquí ya estoy en plural. Aquí ya estoy en plural. Ya pasó it is, ya pasó it is not. Aquí ya estoy en plural. Are these, are these your classmates? ¿Son estos tus compañeros? Are these your classmates? Yes, yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Mm -hmm. yes, they are. Yes, they are. Are yes, these are these are. are these English classes on on in the afternoons? Are these English classes in the afternoon? No, they are. 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 Are these English classes at night? Yes, yes they are. Yes, 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 they are. Okay. 
Entonces, una vez más, estas preguntas de yes or no es solo para contestar, afirmar, right? Si es sí, si es no. Eso es todo. Eso es todo. Yes or no. Ahora, vamos a las WH words. Pero antes de ir a las WH words, aquí tenemos la fórmula. Verb to be plus this or these plus compliment. Entonces, vamos a hacer un exercise. Vamos a hacer un exercise. Ahora va a ser escrito. Pónganme en su chat una pregunta con is this. No se olviden de usar el question mark, el signo de interrogación al final. Las preguntas en inglés solo se les ubica un signo de interrogación y eso es al final. No es como en español que lleva uno de apertura y otro de cierre, ¿verdad? Aquí solo es un question mark que es para cerrar la pregunta. Entonces, preparemos una pregunta con is this y una pregunta con are these. Y vamos ahí al chat. Me lo ponen ahorita en el chat. ¿Lo tienes? ¿Ya lo tienes? Me lo pones. Si ya lo tienes, me lo pones. All right. Y vamos analizando. Vamos a ver. Patricia dice cars, verbo cero estar, más el sujeto, más complemento. Eso es para formar just no questions. Is this my book? Excelente. Excelente, Tati. Is this my book? Vas con la plural. Are these my books? Eh, hey, sí pueden hacer eso. La misma singular me la pueden hacer en plural para que quede ahí constancia. Um, is this your umbrella? Is this your house? Muy bien. Is this my cell phone? Is this your backpack? ¿Es correcto? Are these my notebooks? Oh my God, guys. Ustedes ya son básico 5, básico 10, creo yo. Está correcto todo eso. Is this your ball? Uh -huh. Es esta tu pelota. Is this your... Bah, ahí sí. Eh, José, vas a poner. Is this your... Cell phone number. Is this your cell phone number? Al revés, number cell, no. Cell phone number. Uh, Ricardo dice, is this your dog? <laughs> is this your son? Muy bien, muy bien. Uh, me he hecho muchas preguntas con R, muchas preguntas con is, es correcto. Perfect. Are these your markers? Mm -hmm. Vaya, ahora la clase va a responder las preguntas. Veamos. ¿Cómo responderían a estas preguntas? Basado en lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos acá. Is this, is this my book? Is this my book, guys? Is this my book? No. Yes, it is. Ok. Thank you. Is this your umbrella? Yes, it is. Ok, ok, sí, sí, de ella dice. Is this your house? No, it's not. Correcto, no, no it's not. A ver, ¿qué más tenemos? Is this my cell phone? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Is this, is this your father? No, it's not. No, it's not. No, it's not. Tenemos. Is this your ball? Es esta tu pelota. Is this your ball? Yes, it is. Yes, it is. Oh, oh, okay. Ahorita te la mandamos. Okay, no problem. A ver, en plural, en plural tenemos aquí Are these my pencils? Qué buena pregunta, Tamar, te felicito Vean qué bonito Marvin, ajustame Vaya, llámeme perfeccionista, pero Marvin, ajustame tu letra de mayúscula Acuérdense, si es inicio, vamos a hacer Letra mayúscula, así como Tamar, miren qué bonito Are, en plural These my pencils, y cerró con el Question mark, igual que Marlon Muy buena gramática, muy buena Capitalización, capitalization Is this my marker, es este mi marcador muy bueno is this your dog, is this your son is this a car, Daniel poneme mayúsculas, usa tus mayúsculas capital letters eh, Marvin dice igual Marvin, poneme mayúscula porfa, llámame perfeccionista pero es necesario are these your markers is this your cell oh, cell phone number 
<ríe> Excelentes preguntas, chicos. Ah, tengo más. Dice, is this my computer? Me puso las dos, ¿verdad? Una singular y una plural. A ver, me contestan. Is this my computer? Vaya. Yes, it is. Yes, it is. Ok, thank you. Yes, it is. Plural. Are these my computers? Yes. No. Uy, no, ¿qué pasó ahí? No, si, era, no. si era plural, afirmativo, yes, they are. Yes, yes they, they are. are. Si es plural, negativo, no. No, they are not. They are not. They are. Ok. Are, are Nayib Bukele en Moisés Urbina, right? Are these your brothers? No, they are not. No, they are, no, they no, they are not. not. They are. Veamos acá, tenemos de Stephanie. Is this your cell phone? A ver, guys, is this your cell phone? Yes, it is. Yes, it is. Sí, sí, eh, dice, yes, it is, yes, it is, sí, sí, es de ella, ok. A ver, are these your pets? ¿Qué era pets? Mascotas. Mascotas. Excelente, mascotas. Respondamos, are these your pets? Yes, they are. Yes, they are. Tatis, plural, Tatis, plural. Yes, they are. Ahí está. Yes, they are. Cuidado ahí, distingamos plural en singular. Si comienza con is, ya te dijo, es singular. Si comienza con are, es plural. Acuérdense, el sujeto con singular es it. Por eso yo voy a decir yes, it is. Okay. Y el subject para plural sería they. Es por eso voy a decir yes, they are. All right. Good job. Good job. Good job. Bueno, entonces vamos a algo más complicadito. Que esos son los WH words con el verbo to be. Básicamente es la misma fórmula. Solo que al inicio vamos a introducir una palabra WH. To follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard 
on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. For the question, where is your wallet? Notice that the answer a few minutes ago. Okay. Pocket. And also. Okay, there we have the formula for the WH words. Yes, they are. Hungry es hambre, correcto. Hungry es estar hambriento. Hungry. Uh -huh. Se parece a angry, solo que angry es molesto, es enojado. Este es hungry, que es hambriento. Ahora, si seguimos la fórmula, WH word plus verb to be plus subject plus complement. Aquí este tipo de preguntas es diferente. ¿Se acuerdan al inicio les dije? Las yes no questions es solo para confirmar si sí o no, pero los WH questions es para dar information. Ahí sí tenemos que expender la información. Um, siguiendo el parámetro, siguiendo el parámetro, podemos usar when, por ejemplo, when, que significa cuando, who es quién, what es qué o cuál, y when es cuándo. Escojo mi WH word. Luego vamos a poner el verbo. El verbo to be. When, vamos a poner are. When are. El sujeto, you. ¿Cuándo va usted a? When are you. When are you. Y luego, pues, el complemento. When are you. When are you happy. ¿Cuándo te encuentras tú feliz? When are you happy? When are you happy? Ahí está el question mark. Ok. ¿Cuándo es que tú estás feliz? ¿Verdad? Hagamos otra con who, que significa quién. Who. Who. Repeat, who, vamos a decir, who is, who is your, ah, ponemos un sujeto ahora, who is your boyfriend, who is your boyfriend. Who is your boyfriend? ¿Quién es, verdad? ¿Quién es tu novio? Who is your boyfriend? A ver, prepárenme entonces por lo menos un WH word. Escojan un WH word. Ahí tenemos, creo que me faltó una. Creo que es where. All those questions that you heard. Yeah. Puede ser who, puede ser what, puede ser when, puede ser where. Ok, preparando sus preguntas, chicos. Preparando sus preguntas, y ubicándolas en el chat. Ahora usamos, usamos nuestro chat. Ok. Send your questions. Send your questions to the WhatsApp chat. No, no, WhatsApp no. Aquí en el, en el Zoom, I'm sorry. A ver, a ver. Let me check. Ya me llegaron preguntitas. Let's check. Tengo aquí... Ah, me está escribiendo ahorita. Oh, ok, ok, ok. Who questions? Who questions? WH words questions. Tati dice, what is your pencil? Hmm. Vamos a corregir esa. Ok. Esa eh, no aplica mucho en este caso. Eh, cuando hablamos de opciones, vamos a usar un WH word que se llama which. ¿No le han escuchado? Which. Which es exactamente para eso. ¿Cuál? De, de opciones, ¿verdad? 
¿Cuál es tu lápiz? Which is, which is your pencil? Which is, ¿cuál es? Which is. Quiero ver qué más tenemos acá. Eh, let me see, let me see, let me see. What is your favorite holiday? Magnificent question, Elena. Eh, who is your mother? Está bien. Who is your mother? When is your birthday? Excelente. When is. Uh, te faltó ahí, te equivocaste en el your. Cuidado no, no, ahí. no, muy caliente. Tibio, vea, eh? tibio, tibio. Warm. <ríe> Tengo ahí. Why are you. Wow, ahora sí me cayeron miles de preguntas. I love it. What is my favorite color? A ver, ¿cuál es mi color favorito? Está bien. What is your favorite color? Who is your teacher? ¿Quién es tu teacher? Who is your girlfriend? Where are you located? Oh, my God. Esa pregunta suena de cliente de call center. Cuando te habla el gringo y, y no te cree que sos americano, ¿verdad? Te nota que, que el inglés es tu idioma, segundo idioma, no tu primer idioma. Te dice, hey, where are you located? <laughs> ¿Dónde te encuentras? No te oyes igual que mí. Stephanie, ponele mayúscula, Stephanie. When is your birthday? When is your birthday? When is your anniversary? Qué bonita su esa. When is your anniversary? Bueno, entonces de tarea para mañana, chicos, en el grupo de WhatsApp, ahora sí, en el grupo de WhatsApp, me van a poner por lo menos una pregunta con WH Word. Las voy a coleccionar todas, las voy a juntar todas para tener un poquito de conversación mañana. All right. Let's finish with your attendance. Let's finish up with your attendance. A ver, rapidito, rapidito. Los que no he mencionado, voy a decir, vamos a ver, Daniel Enrique Martínez Velázquez. Missing in Action. Heise Rocío Pastrán de Enríquez. Missing in Action. Ileana Elizabeth Hernández Juárez. Present. Thank you so much. Y de ahí pues casi todos están. Verónica Abigail Martínez de Reyes. Missing in Action. Y eso es todo. Chicos, thank you so much for your time. I'll see you A mí no me mencionó, profe. ¿Nombre? Profe. Ricardo. Ricardo Belloso. Ya estás, sí. Ricardo Belloso Ruiz. Ya estás. Ah, ya está. Estás perdón, con todo. Perdón, perdón. <ríe> no, solo mencioné los que no estaban, porque prácticamente ya están ah. todos. Uh -huh. okay, ¿Qué está, profe? Dime tu nombre. Daniel Enrique Martínez Velázquez. Ah, Daniel, Daniel, si no te tenía. Ok, no me escuchaste, ¿verdad? No, no. Va, no te preocupes. Hazer no está, ¿verdad, ay, Hazer? Ay, ay. Ok, perfecto. Nos quedamos ahí, chicos. Thank you for your attention. See you tomorrow. Bye, 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 everyone. Recuerden su pregunta en la tarea. Una pregunta en el grupo de WhatsApp para mañana. En cualquier hora del día me la ponen la pregunta. Goodbye. Good night. See you tomorrow. Good night, See you tomorrow, guys. Bye, teacher. Bye, sweetie. Good night. Bye.